ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் விக்னேஷ் ஆக்சுவலி வீடியோ நம்ம வந்து பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆக்சுவலி ஒன் இயராக ஆல்மோஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து சைட்டில் உள்ள வீடியோஸ் மட்டும் தான் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து வீடியோஸ் வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அதுக்கு ரொம்ப சாரி ஆக்சுவலி டைம் கிடைக்கல உண்மையாகவே கொஞ்சம் டைம் கிடைக்கலன்னு சொல்ல முடியாது கொஞ்சம் வேலை வேலைகள் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற விஷயம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் இருக்கு இல்லையா ஃபவுண்டேஷன் டைப்ஸ் என்னென்ன அதோடைய டெஃபினிஷன்ஸ் என்ன அதுக்கான காரணம் என்னன்றது ரொம்ப அழகான ஒரு எளிதான தமிழில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு ஃபவுண்டேஷன் நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்கோட லோட அது வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணி கிரவுண்டில் செலுத்துறதுக்காக தான் நம்ம வந்து ஃபவுண்டேஷன் வந்து ஒரு பில்டிங்காக பண்ணுறோம் அப்போது ஃபவுண்டேஷன் வந்து எந்தளவுக்கு முக்கியன்றது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மனிதனுக்கு ஹார்ட் எந்தளவுக்கு முக்கியமோ அந்த மாதிரி ஃபவுண்டேஷன் நமக்கு முக்கியம் ஸோ ஃபவுண்டேஷன் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத பார்க்குறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபவுண்டேஷன் சிஸ்டமில் சாலோ ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் அண்ட் டீப் ஃபவுண்டேஷன் இப்போ ஷாலோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஐசோலேட்டட் ஸ்ப்ரெட் ஃபுட்டிங் வால் ஃபுட்டிங் கம்பைன்ட் ஃபுட்டிங் கேன்டிலீவர் ஃபுட்டிங் ராப்ட் ஃபவுண்டேஷன் இந்த மாதிரி ஒரு அஞ்சு டைப் இருக்குது அதே மாதிரி டீப் ஃபவுண்டேஷனில் பயல் ஃபவுண்டேஷன் பயர் ஃபவுண்டேஷன் கைசன் ஃபவுண்டேஷன் கைசன் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்னு ஒரு மூணு டைப் இருக்குது இப்போ ஃபஸ்ட் இதில் நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன்னா என்ன டீப் ஃபவுண்டேஷன் தான் என்ன சரி அதோட அந்த வேர்டுக்கான அர்த்தம் தான் ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன்றது ரொம்ப அதாவது நம்ம நம்மளுடைய பில்டிங்க்கு தேவையான லோடு மட்டுமே ரொம்ப இப்போ சதமாக ஒரு வீடு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் வந்து பெரிய லோடு ஒன்றும் வரப்போகிறது இல்லை அதுக்கு மேக்சிமம் பார்த்திங்கன்னா இந்த செல்ஃப் லோடு டெட் லோடு விண்ட் லோடு இது மாதிரி தான் சின்ன சின்ன விஷயங்கள்லாம் வரும் லைவ் லோடு இது மாதிரி தான் வரும் அப்போது ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் பார்த்திங்கன்னா அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ பெரிய டீப் ஃபவுண்டேஷன் தேவைப்படாது நெக்ஸ்ட் இந்த டீப் ஃபவுண்டேஷனை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா எங்கே தேவைப்படுன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ பெரிய நம்ம லைக் டவர் பில்டிங்லாம் கட்டுறோம் இல்லையா டுவெண்ட்டி ஃப்ளோர் தேர்ட்டி ஃப்ளோர் அந்த மாதிரி இடத்துல அந்த மாதிரி இடத்துல இப்போ சாயிலோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு இன்கேஸ் சாயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கிளேலி சாயிலாவோ அது மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து டீப் ஃபவுண்டேஷனை அந்த இடத்துல பயன்படுத்துகிறோம் அப்போது அங்கே பயில் ஃபவுண்டேஷன் வந்து எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சரி ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன் பை ஒன் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஷாலோ ஃபவுண்டேஷனில் உள்ள டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்துடலாம் ஷாலோ ஃபவுண்டேஷன் ஓகேங்களா ஷாலோ ஃபவுண்டேஷனில் என்ன அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஒரு இமேஜோட அவங்க காட்டணும் ஆசைப்படுறேன் ஐசோலேட்டட் ஸ்ப்ரெட் ஃபுட்டிங் இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம நார்மலாக வந்து பொதுவாக நம்ம பண்ணுறது இல்லைங்களா இந்த ஃபவுண்டேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஏரியாவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களா இருக்கும் இதுதான் நம்ம வந்து பொதுவாக இப்போ பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு மேட் அதாவது சாரி ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா எக்ஸ்கேஷன்லாம் முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் நல்லா வந்து நம்ம சேண்டை போட்டு கொஞ்சம் காம்பேக்ட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணிலாம் ஊற்றி காம்பேக்ட் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம பிசிசி நம்ம பண்ணுவோம் பிளைன் சிமெண்ட் கான்க்ரீட் பண்ணுவோம் அப்போ பிளைன் சிமெண்ட் கான்க்ரீட் பண்ணுறப்ப நம்ம இதுக்கு கீழே அது வந்து பிளைன் சிமெண்ட் கான்க்ரீட் வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்குங்க இல்லையா இதுதான் பிளைன் சிமெண்ட் கான்க்ரீட் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் இந்த லைன் இருக்கு இல்லையா அதுதான் பிளைன் சிமெண்ட் கான்க்ரீட் அப்போது இது வந்து இதுதான் நம்ம பண்ணுறோம் ஆக்சுவலி பிளைன் சிமெண்ட் கான்க்ரீட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு இதில் நம்ம வந்து பண்ணுறது என்னென்னா நம்ம ட்ரப்பிஸ் ஆயிட்டில் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் நம்ம அது உங்களுக்கு ஸ்டீலாம் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது வந்து ஆக்சுவலி உங்களுக்கு நீங்கள் ஜென்ரலாக பார்த்த ஒரு விஷயமா இருக்கும் இல்லைனா கூட ரொம்ப ஈஸி தான் இது முடிஞ்சிச்சுனா நான் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட்ஸில் உள்ள ஃபோட்டோஸோ வீடியோஸோ கிடச்சிச்சுனா நான் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுறேன் ஒன்று நெக்ஸ்ட்டு வால் ஃபுட்டிங் ஆர் ஸ்ட்ரிப் ஃபுட்டிங் ஓகேங்களா வால் ஃபுட்டிங் ஆர் ஸ்ட்ரிப் ஃபுட்டிங் இதை பற்றி உங்களுக்கு முக்கியமாக சொல்லணும்னா நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இப்போ தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த காலம் கட்டிலாம் வீடு வந்து இது பண்ணுறோம் முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னா வானம் தோன்றும் அப்படிம்பாங்க அது என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா பெரிய பெரிய கல் இருக்குங்க இல்லையா அந்த கல்லை வந்து கீழே இப்போ லைக் நம்ம பிளிந்து பண்ணுறோம் இல்லையா பிளிந்து பீம் அது மாதிரி ஃபுல்லாகவே பார்த்திங்கன்னா அந்த எங்கெல்லாம் நம்மளுக்கு வால் வருதோ அதுக்கு மேலெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்களோட அதுக்கு கீழே ஃபுல்லாக நம்மளுடைய கல்லை வச்சு நம்ம வந்து இது கட்டுவோம் வீடு ஃபஸ்ட்டு வீடு கட்ட மாட்டோம் ஃபவுண்டேஷன் போடுவோம் அதுதான் வந்து வால் ஃபுட்டிங் நம்மளுக்கு எங்கெல்லாம் வால் வருதோ
இதை வந்து நான் வந்து கம்பைன் ஃபுட்டிங்லாம் நான் டீட்டெயில்டாக எதுவுமே உங்களுக்கு சொல்லலை ஜஸ்ட் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபுட்டிங் இருக்குன்னு மட்டும் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து இப்போ காமிச்சிட்டு இருக்கேன் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து ஒன் பை ஒன் ஃபுட்டிங்கில் என்னெல்லாம் முக்கியத்துவம் வாய்ந்திருக்கு அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் ஸோ வி ஆர் நெக்ஸ்ட் கோயிங் டு சி அபவுட் கேண்டி லிவர் ஆர் ஸ்ட்ராப் ஃபுட்டிங் இது வந்து பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சென்னை மாதிரி ஒரு நல்ல பிஸி சிட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இடம் வச்சுருப்பாங்க பட் அதுக்காக வந்து இப்போ இருக்கிறதே சின்ன இடமா இருக்கும் அதில் வந்து அவங்க வந்து அந்த சில இப்போ கிராம கிராமம் சைடெலாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய இடம் விடுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து கொஞ்சம் சைடில் இடம் விடலாம் அப்படின்ட்டு பட் இப்போ சிட்டி மாதிரி சைடில் வந்து அந்த இடத்தெல்லாம் வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா அது வந்து ஒரு வீடாக கட்டலாம் அப்படின்றதுக்காக அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அதை ஒட்டி பண்ணுவாங்க அப்போது அந்த ஃபவுண்டேஷனுக்காக நம்ம வந்து அங்கே வந்து கீழே வந்து இந்த அந்த பக்கம் போக முடியாது இல்லையா ஸோ நம்ம இதில் இருந்து தான் நம்ம வந்து பிசிசி போட்டெல்லாம் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் பட் வால் மட்டும் சாரி காலை மட்டும் வால் இந்த எக்ஸிஸ்டிங் அந்த இடத்த ஒட்டி வரும் ஸோ அதுதான் கேண்டி லிவர் ஆர் ஸ்ட்ராப் ஃபோட்டிங்னு சொல்கிறது அதே மாதிரி ராஃப்ட் ஆர் மேட் ஃபவுண்டேஷன் இது வந்து பொதுவாக நீங்கள் பெரிய பெரிய கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நடக்கும் அங்கே நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க இது எப்படிப்பட்ட ஃபவுண்டேஷன் கேட்டிங்கன்னா சில இடங்களில் வந்து சாயில் வந்து ரொம்ப சாயில் கண்டிஷன் வந்து ரொம்ப பேடாக இருக்கும் அப்போ வந்து அவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து நல்லா கம்ப்ளீட்டாக எக்ஸ்கவேட் பண்ணிவிட்டு கீழே இருந்தே ஃபுல் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபுல் ஏரியா நம்ம இந்த ஃபுல் ஏரியாவில் கான்க்ரீட் பயங்கர திக்னஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர மீட்டர் சைஸில் இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆக்சுவலி அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபுல் லோடுமே வந்து அந்த ராஃப்டில் உட்கார மாதிரி இருக்கும் மேட்டில் மேட்னால் அந்த ஃபுல் ஏரியா இருக்குங்க இல்லைங்களா அந்த ஃபுல்லுமே வந்து ஒரு மேட்டாக கவர் பண்ணி அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு மேலே தான் அவங்க திருப்பி வந்து காலம்லாம் ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து நம்ம ராஃப்ட் ஆர் மேட் ஃபவுண்டேஷன் பொதுவாக மேட் ஃபவுண்டேஷன் சொல்லுவோம் ராஃப்ட் ஃபவுண்டேஷன் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு வி ஆர் கோயிங் ஜஸ்ட் கோயிங் டு சி அபவுட் டீப் ஃபவுண்டேஷன் டீப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு தான் பைல் ஃபவுண்டேஷன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஓகேங்களா இது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நான் உங்களுக்கு நிறையா வீடியோஸ் என்கிட்ட இருக்குது பட் நான் ஓகே டைம் கிடைக்கிறப்ப கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன் இது ஒரு சிம்பிள் எக்ஸாமுங்க ரொம்ப பார்த்துக்கோங்க ரொம்ப ஈஸி தான் ஓகேங்களா பைல் ஃபவுண்டேஷன் என்னன்றது ஃபஸ்ட் காமிக்கிறேன் பைல் ஃபவுண்டேஷன் என்ன பண்ணுவாங்க கேட்டிங்கன்னா இப்போது சாயிலோட கண்டிஷன் சரியாக இல்லை அப்படின்னா இந்த பைல் வந்து இதுதான் பைல் ஓகேங்களா நல்லா ஃபுல்லாக அடிச்சிடுவாங்க பைல் இப்போ பைல் ஃபவுண்டேஷன் வந்து பைலுக்கு வந்து இது சொல்லுவாங்க எங்கே வந்து ராக் சர்ஃபேஸோ நம்ம பைல் அடிக்கிறப்ப ராக் சர்ஃபேஸோ இல்லாட்டி ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் வருதோ அங்கே தான் வந்து பைலை ஸ்டாப் பண்ணுவோம் ஏன்னா வந்து பில்டிங்கோட ஃபுல் லோடும் வந்து அந்த சர்ஃபேஸ் மேலே தான் போய் உட்காரும் ஸோ நம்ம பைல் அடிக்கிறப்ப லைக் ஆகர் போரிங் ஒரு நீங்கள் ஆகர் போரிங் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஆகர் போரிங் எக்ஸாம்பிள் தான் அந்த எக்ஸாம்பிள் தான் ஸோ அப்போது அதை நீங்கள் பண்ணுறப்ப இப்போ இங்கே வந்து ஆரம்பிக்கிறீங்க பயில் ஆரம்பித்து இங்கே ஃபுல்லாக லூஸ் ஆயிலாக இருக்கும் அடுத்து நெக்ஸ்ட் கிளே சாயிலாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் வாட் எவர் அங்கே அங்கே போய்ட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பயில் மூவ் ஆகாது அப்படின்னா கொஞ்சம் ஹார்ட் சர்ஃபேஸ் ஆயிடுச்சு ஓகேங்களா அதுதான் அப்போ பயில் ஃபுல்லாக நம்மளுக்கு அப் டு கிரவுண்டில் வளர வர அப் டு எக்ஸிஸ்டிங் கிரவுண்டில் வளர வர வந்துடும் இல்லையா நெக்ஸ்ட் அது வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு மேலே பயில் கேப்னு சொல்லுவோம் அந்த பயிலோட டாப்பை எல்லாத்தையும் கவர் பண்ணுறது தான் பயில் கேப் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே வந்து பயர் தென் பயர் கேப் ஸோ இது மாதிரி இது வந்து மெயின்லி பார்த்திங்கன்னா இதுதான் நம்மளுடைய மெயின் கான்செப்ட் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது ஃபுல்லாக பயில் அந்த டாப்பை ஃபுல்லாக ஒன்றும் இல்லை நம்ம சாதாரண இடங்களில் வந்து காலம் போட்டுட்டு அதை அந்த காலத்தை ஃபுல்லாக கனெக்ட் பண்ணுவோம் டை பீம் சொல்லுவோம் பிளிந்த் பீம் சொல்லுவோம் ஓகேவா அது சேம் தான் பட் நம்ம பண்ணுற விதமும் அந்த ஹைட்டு அண்டு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் மட்டும்தான் ஸோ அப்போ இது பிளிந்த் சாரி இது ட பயில் பயில் கேப் ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணால் உங்களுக்கு இதுதான் பைல் ஃபவுண்டேஷனோட மொத்த டீட்டெயில் இதில் பெருசாக ஒன்றும் இப்போ பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹைரைஸ்டு பில்டிங் டவர் பில்டிங் எல்லாமே ஈவன் நீங்கள் ஒரு மேக்ஸிமம் இது பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஹை நல்ல ஒரு இதுக்கு வந்து ஹைட்டான நல்ல ஒரு அதிகமான ரொம்ப இப்போ ஒரு நாற்பது ஃப்ளோர் ஐம்பது ஃப்ளோர்லாம் ஈஸியாக கட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க அவங்களாம் மெயினாக ஃபஸ்ட்டு பண்ணுறது அதுதான் நெக்ஸ்ட்டு கெய்சன் ஃபவுண்டேஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடலுக்கு